ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ എന്തിനാ എന്തിനാ നമ്മള് വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞോട്ട തിന്നാൻ നമ്മള് ഇന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ഇപ്പോ എത്ര മണിയായി പെട്ട അമ്പത്തെട്ടായി നമുക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവക്കാണ് കാണിക്കാനുള്ളത് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അടച്ച വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആരും സന്തോഷിക്കണ്ട എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് പീരിയഡ്സിന് പെയിൻ ഉണ്ട് പീരിയഡ് ക്രാംസ് നല്ലോണം അധികം എപ്പോഴും ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടെ അധികം നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത് നല്ല പെയിൻ ഉള്ളത് അത് നോർമൽ അല്ല നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാന്ന് കരുതി അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാരണം കൊറേ പേരെ പെരിയഡ്സിന്റെ പേരിലൂടെ പോയിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുത്തി എടുക്കാന്ന് കാരണം ഡോക്ടർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കരുതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉച്ചക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാനുള്ള പഴം പഴം വാട്ടിയത് മുട്ടയും ആണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്റെ മുന്നേ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചു കേട്ടോ ചായയും ബിസ്കറ്റും തിന്നു അപ്പോ നമ്മൾക്ക് പോകാം നമ്മളങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വന്ന് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മള് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ നൂറയുടെ മുഖത്തെ മാട്ടം കണ്ടു കുട്ടികൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ മനസ്സ് തുടിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി സ്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം കുത്തിയൊക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്റെ കമന്റോളികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കമന്റോളികൾ ഹാപ്പി ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ അനക്കങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കമന്റോളി അങ്ങനെ ഇല്ല 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 ഫൈനലി കമന്റോളികളുടെ ഇത് പ്രകാരം ഞാനൊരു അമ്മയാവനല്ല അച്ഛനാവാൻ പോകുന്നു എന്താ പറയാ ഇല്ല നമ്മള് അവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ മുള്ളാൻ മുട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മുള്ള മുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വിശ്വസിക്കല്ല സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്ന് ഡോക്ടറെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടോ അപ്പൊ അവിടുന്ന് പോരുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങള് കോഫിയും അവള് ചായ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോഫി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു വെജ് റോളും പരിപ്പുവടയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങിയത് ലഞ്ച് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇത്ര ലേറ്റും ആയി പിന്നെ നല്ല ചൂടുമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിക്കാം കേട്ടോ ചെയ്തത് അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ എത്തിയിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എപ്പോ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പുറത്തൊക്കെ നല്ല ചൂട് കാരണം ഞങ്ങള് ക്ഷീണിച്ചു പോയി വണ്ടി ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉറങ്ങുക പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ചോറ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ പൊതിച്ചോറ് ഓർഡർ ചെയ്തല്ലേ പൊതിച്ചോറ് പൊതിച്ചോറ് അപ്പൊ അതും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഡോക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ പറയണമെന്ന് ഫ്രഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വരാം അതിന്റെ ഇടക്ക് ഞങ്ങൾ സോപ്പിന്റെ കഥ പറയാം സോപ്പിന്റെ കഥ നിങ്
അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സോപ്പ് കഥ ഇതാണ് മാമാർത്തിന്റെ ഉപ്താൻ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ സോപ്പും വിറ്റാമിൻ സി മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ സോപ്പും കേട്ടോ കുളിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മിക്കവരും എല്ലാവരും അല്ല എന്നാലും മിക്കവരും ലോഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ സോപ്പിൽ ലോഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കൂട്ടോ അതായത് ലോഷന്റെ ബെനഫിറ്റ് ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിറ്റാമിൻ സി മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ സോപ്പിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വിറ്റാമിൻ സിയും ഹണിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മസ്റ്റ് ആൻഡ് ബട്ടറും ഉണ്ട് സോപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ക്ലെൻസും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലോഷനെ പോലെ നോറിഷും ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ബോക്സിൽ നാല് സോപ്പാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ത്രീ നയൻ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഉപ്താൻ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ സോപ്പിൽ ടേമറിക്കും സാൻഡിൽവുഡും ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആൽമണ്ട് ഷെൽ പൗഡറും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്താൻ സോപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ സ്മെല്ല് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ടാൻ റിമൂവലിന് ബെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് പിന്നെ മാമാർത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരബൻസും സൾഫേറ്റ്സും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹാർഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്രുവാലിറ്റി ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാമാർത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് മാമാർത്തിൻ്റെ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നൈക്കയിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഈവൻ നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റോർസിൽ വരെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലിയോ കുറെ സോപ്പൊക്കെ മണത്തി അവിടെ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരുന്നു കേട്ടോ ലിയോയുടെ ലുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഉപ്താൻ സോപ്പ് ടാൻ റിമൂവലിനും അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി സോപ്പ് സ്കിൻ ഇല്യൂമിനേഷനും ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ഒ എ ഡി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ യൂസ് ചെയ്ത് മാമാർത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഒന്നോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ മാമാർത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും മെയ്ഡ് സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ബാറിൽ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം ഉപ്താനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാമാർത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഡർ അവർ ലിങ്ക് ചെയ്യും ഒരു ട്രീ ആയിട്ട് അതവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രീ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ട്രീൻ്റെ ജിയോ ലൊക്കേഷനും പിക്ചറും സ്പീഷസും എല്ലാം നമുക്ക് അവർ സെൻഡ് ചെയ്തും തരും കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്താൻ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ സോപ്പ് ആണെങ്കിലും വിറ്റാമിൻ സി മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ സോപ്പ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓവർ ഡ്രൈ ആക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനും ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടേമറിക് ആണെങ്കിൽ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങും നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ തരും അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡിൽവുഡ് ആണെങ്കിൽ സൺബേണിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ മാറ്റും പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ താഴ്ത്തി ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പ്രൊഡക്ട്സ് താഴെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണേ ഹായ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ ഡോക്ടറിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നും പോയതാ അന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി പിന്നെ നോക്കിയില്ല വൈകിട്ടില്ല ഡോക്ടർ മരുന്നൊക്കെ തന്ന് വിട്ട് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതായിട്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാറില്ല പക്ഷെ തിരക്കൊന്നും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ നോക
അതിലൊന്നും നിൽക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നല്ല ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇത് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ സിവിയറായിട്ടുള്ള പെയിന് പീരിയഡ് ക്രാംസ് അതൊന്നും നോർമൽ അല്ല ഓക്കെ സോ അത് ഞാൻ പറയും ഇവരോട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇവര് ഇവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് വേണ്ടത് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ ഇവര് കാണിക്കും ഓക്കെ ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ഡോക്ടർ എന്താ പറയാ ഇത് കുട്ടിക്ക് പ്രസവിച്ചാ മാറും ഇത് കുട്ടിക്ക് പ്രസവിച്ചാ മാറും ഈ എന്താ പറയാ ആ ഒരു പ്രസവിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഹോർമോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞ ഇത് ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കിയാ മതി ആ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു മെഫ്താൽസ് പാസ് വരാം അങ്ങനെ ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതായത് ഈ ഡോക്ടറെ കാണണ്ട പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്റെ പെയിന് ആ ഒരു ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കണല്ലോ സോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവര് അപ്പൊ പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഓ മൈ ഗോഡ് അതില്ല വാട്ട് ദേ വർ ട്രൈ ടു കൺവേസ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രസവം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾക്കും അത് ഓക്കെയോ ബട്ട് ആ ആളുണ്ടാവണ്ടേ ഇറ്റ്സ് റിയലി വെരി സിവിയർ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടേ ഭയങ്കര പീരിയഡ് പെയിനും ഭയങ്കര ഛർദി ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞത് കിട്ടും ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തലകർക്കല്ല ഛർദി ഇല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് ഭയങ്കര പെയിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പീരിയഡ് സോറി ആ നമ്മളെ അവിടുന്ന് അതായത് മുന്നേ ഈ ഒരു സിവിയർ പെയിന് വന്നപ്പം ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണോ ആ അങ്ങനെ ഓള് തുമ്മാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എനിക്ക് മുന്നേ മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിന് വന്നപ്പം അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എന്റെ പോലത്തെ ഈ ഒരു പെയിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സസീവ് പെയിനൊക്കെ ആയിട്ട് അനുഭവിച്ച് നിൽക്കുന്ന കൊറേ പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവും ബട്ട് അത് നമ്മള് ബെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ട പെയിനാണ് എന്റെ പോലത്തെ എന്നാ നിന്റെ പെയിനും പെണ്ണുങ്ങൾ what my mother thinks is like avara uh, pole avara pain ennana like avaru compare cheyya amma ku thro severe pain illa nalle pey parle illa no never ora aakulla pain aayirikkilla vera aaku undava kanna ivalde pain nu parna njan ange ingane chat cheyumba pain nu kekkumba thanna adayathu njan parayullodu ingane pain killer kaikkan povumba kaikkille nalladallallo അപ്പൊ അത് കഴിക്കില്ലേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കുമ്പോ എന്താണ് ഞാനും അപ്പൊ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഛർദിന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കും ഒരുമാതിരി വേർഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അതായത് ഇത്രക്ക ഉണ്ടാവോ പിരീഡ്സിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് നേരിട്ട് കണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുമ്പോ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഇവക്ക് അത്ര സിവിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഛർദി ഇല്ല ഇപ്പോ ഛർദി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ തലർക്കോ ഇല്ല ബാക്കി ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ ഒന്ന് കരയ പെട്ടെന്ന് കടന്ന് ഉരുള്ളൂ എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇത്ര സിവിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് അപ്പോഴത്തേനെ കുറഞ്ഞ് എന്നാലും എനിക്ക് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഇടങ്ങേറുണ്ട് കാരണം പെയിന് അത് എന്താ പറയാ ഞാനും എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ അതല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് ആയതിനു ശേഷം എന്റെ പെയിന് അലഹമുല്ലാങ്ക് അത്യാവശ്യം യുനോ മാനേജബിൾ ആണ് എന്താ പറയാ എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് യുനോ അത്രക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടിയിട്ട് പെയിൻ വന്നിട്ട് യുനോ കരയുന്ന ടൈം ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് റിയലി അൺബെയറബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് അല്ല ഒത്തിരി പെയിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഞാൻ അത് ബെയർ ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കാണിക്ക കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന് കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴും അവരുടെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ആണെന്നുള്ള രീതിക്ക് 
പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും ഇനി പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പാരന്റ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ ഇവർക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവർക്ക് ഇനി പ്രസവത്തിന് അത് ബാധിക്കും ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു സെൽഫിഷ് തോട്ട്സ് കാരണമാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് സഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർലി അന്ന് തന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഐ വുഡ് ബി ഐ വുഡ് ഫീൽ ബെറ്റർ ഇത്ര വയസ്സാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അപ്പൊ തൊട്ട് പെയിൻ ഉണ്ട് അടിപൊളി പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാ ഈ പെയിൻ മാത്രല്ല പറഞ്ഞല്ലോ തലകർക്കം ചർദി വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് എന്താ പറയാ ഡയറിയ എല്ലാം ഇല്ലാത്ത സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ആളാകെ വീക്കായി പോകും ബോഡി വൈസ് ഞാൻ ഭയങ്കര വീക്കായി പോകും അപ്പൊ എന്താ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയാ ഈ ഇവർ പാരന്റ്സ് ആൻഡ് ഇവരുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയുക എന്താ വെച്ചാല് എന്റെ ബോഡി ഭയങ്കര വീക്കാണ് ലൈക്ക് അവർക്ക് ഒരു വട്ടി പെയിൻ വന്നു നോക്കണം എന്നാ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ എന്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർ കുറെ ഹോം റെമഡീസ് ആൻഡ് ഞാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഹോം റെമഡി പോലും എല്ലാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നത്തിങ് വർക്ക് അത്ര അത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോ എന്റെ പോലെ തന്നെ കുറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബട്ട് പാരന്റ്സ് പറയും ഇത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോ നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വളരുമ്പോ നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു തന്നെ ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രസവം കഴിയുമ്പോ വരെ ഇത് ഇതാവും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയേണ്ട സിവിയർ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക ഡോക്ടർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുക സ്കാൻ എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ പെയിൻ സഹിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനും അതും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡോക്ടറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പോകാനില്ലല്ലോ കൂടിപ്പോയാൽ പെയിൻ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടിയ ആർക്കാ നേട്ടം നമുക്ക് തന്നെ അത്ര പെയിൻ സഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആരെല്ലോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് മാറ്റിപ്പോയി കാണാൻ തന്നെ വേണം പെയിൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വോമിറ്റിംഗ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ തലകറക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ മുന്നെ കാണിക്കാണ്ടിരുന്നത് ഏർ മുന്നെ കാണിക്കേണ്ടി വന്ന വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നേ തന്നെ ഇത് കൺട്രോൾഡ് ആയേനെ പെയിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹോർമോണൽ മെഡിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പെയിൻ കൺട്രോൾഡ് ആയേനെ ഇതിപ്പോ മുന്നേ കാണിക്കാത്തോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ആവാൻ വേണ്ടി ടൈം എടുക്കും പിന്നെ സ്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് സ്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണം പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്കാൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്കാൻ എടുത്തു പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നോർമൽ തന്നെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു മെഡിസിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മെഡിസിൻ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സോട് കൂടി കഴിച്ചിട്ട് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചിട്ട് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് മാത്രം പീരീഡ്സിന് ടൈം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ സെവൻ ഡേയ്സ് പീരീഡ്സ് ആവും അധികം ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കുക കാരണം നല്ല ഫ്ലോ ഉള്ള ആളാണ് നല്ല ഫ്ലോ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കാന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പെയിൻ ഒന്ന് കുറവാവും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ആറുമാസത്തെ പറഞ്ഞേക്കാ ഡോക്ടർ മൊത്തത്തില് പിന്നെ നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓവർ എനിക്കിപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന അത്ര പെയിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം മെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പോയി നോക്കുക എന്താണെന്ന് കാരണം ഒരു പെയിനും നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നും നോർമൽ അല്ല ഇഫ് നിങ്ങൾ ഹോം
അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പ്രോപ്പർലി കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്റെ ഇത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് മുന്നേ കൺസൾട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ആരും കൺസൾട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുമില്ല എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയതും ഇല്ല ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനും അതായത് എന്താ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റിയതും അപ്പോ ആരെങ്കിലും ഔട്ട് എന്താ പറയാ എന്റെ പോലെയൊക്കെ പെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂഷൽ തിങ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതുപോലെ ചെയ്യാം അതും നല്ല ഡോക്ടറെ കാണണം ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്താൽ തീരും ഇത് മുമ്പ് ഉമ്മ പോയിട്ട് ഡോക്ടർ പറയാ ഡോക്ടറേ ഈ മോള് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് 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 അപ്പൊ വന്നിട്ട് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഇവര് പോയിട്ട് പറയാ നിങ്ങള് മോളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം ആദ്യ എന്താ ഡോക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് ആദ്യ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അതായത് എന്റെ മദർ അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രസവം എന്നെ പ്രസവിച്ചതല്ല ബാക്കിയുള്ള പ്രസവമൊക്കെ നടത്തിയത് സോ ആ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഭയങ്കര ടൈപ്പ് സോ എന്താണ് അവരുമായിട്ട് നല്ലോണം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ മോള് ഇങ്ങനെ വന്നാല് എന്താ പറയാ പീരിയഡ്സ് ആ പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ വന്ന് വരുമ്പോ മരുന്നൊന്നും വേറെ പറ പറയരുത് എഴുതി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്താ പറയാ ഹോർമോണൽ മെഡിക്കേഷൻസോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എഴുതി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മള് ഭാവിയിൽ പ്രസവിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്താക്കും ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇവര് പറയാ കറിവേപ്പം ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം അതാണ് അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാനാണ് പെയിൻ സഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് എന്റെ തള്ളയോ എന്റെ ഉമ്മയോ നല്ല സഫർ ചെയ്യുന്നത് തള്ളാന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് പൊങ്കാലിടണ്ട ഷി ഡിസേർവ്സ് അതിന്റെ താഴെ അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങള് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺബോക്സ് റെഡി അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം റെമഡീസ് വർക്ക് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ അവളോട് പറയണു അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയായി ജനിച്ചാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ ഈ പെയിൻ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിൻ ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഹോസ്പിറ്റലൈസ് പറയുക ഞാൻ അത്രക്കും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര അൺസൈക്ലബിൾ ആയിപ്പോയി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പെയിൻ പക്ഷെ എനിക്ക് പെയിനായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇല്ല അന്ന് ഉമ്മ എന്തോ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എണീച്ചപ്പോ പെയിൻ ഇല്ല അങ്ങനെ മരുന്ന് എന്തോ അയച്ചു തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ വെള്ളം ഓടിച്ചാർന്നു ഉമ്മ എന്തോ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ലുവയുടെ എന്താണ്ട് അല്ലേ പറയാ പോവുക എനിക്ക് ആകെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പെയിന് വേണ്ട ആർക്കും ആർക്കും പെയിന് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിൻ ആയാലും പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിൻ ആയാലും ഇമോഷണൽ പെയിൻ ആയാലും ആർക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് സേനോ ഒരു ടോക്സിസിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കമൻസ് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ അവിടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിറച്ച് ഗർഭിണികളാ അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറയാറുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളാ അറിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും നിക്കാണ് ഇവരിപ്പോ ഒരു ഗർഭിണി അതങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി പിന്നെ അടുത്ത എന്താ ടോപ്പിക് വരും സംസാരിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്ഷാമമാണല്ല യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിൻ ആയിട്ടോ അതോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പീരിയഡ് പെയിൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യൽ ഭയങ്കര കുറവാണ് റയർ ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഓ ഇത് ഞങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കും സോ അവിടെ ഫുൾ ഗർഭിണികളായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് കൊമന്റ് ഇടും ഞങ്ങൾക്ക്
ോ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പൂളില് പോണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെ ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിരുന്നു ഈ തല അപ്പൊ ഞാന് ക്യാപ്പ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്റെ തലയിലിടാൻ ഈ സംഭവം ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ മുടിയില് ക്ലോറിൻ വെള്ളം ആക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ